ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ജാങ്കോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പുലറായ വെബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് പൈതോൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പൈതോണി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ കാണുന്ന വേറൊരു വെബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്ലാസ്ക് എന്നതാണ് അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഫ്ലാസ്ക് ജാങ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലീച്ചേർഡ് വെബ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് പല പല തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ജാങ്കോയിൽ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാങ്കോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ശരി സോ ആദ്യം ഗൂഗിളിൽ പോയതിന് ശേഷം ജാങ്കോ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ജാങ്കോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാങ്കോയുടെ ഇൻസെക്യൂർ വെർഷൻ്റെ ഒരു പേജാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കാണുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെർഷനാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വെർഷനാണ് സോ ആ വെർഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇത് ഫോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ കിട്ടും സോ അതിൽ സോ കാണാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പൈതോൺ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലിനക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ പൈതോൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ജാങ്കോ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആർക്കും പറഞ്ഞു കാണിക്കാം ആദ്യം കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സി എം ടി കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജാങ്കോ വെർഷൻ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റം നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും പിപ്പ് എന്തെങ്കിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കേജ് മാനേജറാണ് പൈതോൺ പാക്കേജ് മാനേജർ പൈതോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ അതായത് പൈതോണിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇ സി ഐ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പിപ്പ് എന്ന ടൂളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജാങ്കോ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജാങ്കോ ജാങ്കോയിൽ പലതരം കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ആ കമാൻഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കമാൻഡ് ജാങ്കോ അഡ്മിറ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ അത് അതേ അങ്ങനെ അതേ അവിടെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് പോവുക ആ ഫോൾഡർ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സി ഡി മറ്റേ ഫോൾഡർ പോവുക ഫോൾഡർ പോയതിന് ശേഷം ഈ കമാൻഡ് ജാങ്കോ അഡ്മിറ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന കമാൻഡ് പോകാം മലയാളം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഐ ഡി ഇയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈചാർം എന്നുള്ള ഒരു ഐ ഡി ഇ ആണ് ഈ ഐ ഡി വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി ആണ് സോ ആ ഫോൾഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് സോ ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോൾഡർ ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ട് മാനേജർ ഓഫ് പൈവ എന്നുള്ള ഫയൽ മലയാളം എന്നുള്ള ഫോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോൾഡറിൽ സെറ്റിംഗ് സ്റ്റോ പൈവ എന്ന ഫയലുണ്ട് ആ ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫയൽ യു ആർ എൽ സ്റ്റാർട്ട് പൈവ എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ആണ് ഈ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങൾ പല നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പേജുകളുടെ അഡ്രസ്സസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഫയൽസ് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം സോ ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഫയൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഇതിന് ഒരു വെർച്വൽ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പലതരത്തിലുള്ള സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കാം വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കാം സോ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തമ്മിൽ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം സോ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് സോ അതിനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഷോ ആളെന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരും ഇത് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വി എൻ വി എന്നുള്ള ഫോൾഡർ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫോൾഡറിനകത്ത് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആവും പുതിയ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആവും സോ അത് ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോ ആ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇതാ ക്രിയേറ്റ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ വെർച്വൽ നമ്മുടെ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിപ്പ് സെറ്റപ്പ് ടൂൾസ് എന്നുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സോ പക്ഷേ നമ്മൾ ജാങ്കോ കാണുന്നില്ല ജാങ്കോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം കാരണം ഇതും ഒരു വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് ഇത് അവിടെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ടെർമിനൽ എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെർച്വൽ അകത്താണ് നമ്മളുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ലേബിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വി എൻ വി എന്നുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അത് ഇതേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോജക്റ്റിന് അകത്ത് പോയി എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം ആദ്യം ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേറൊരു രീതി ഉണ്ട് ആ രീതി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ മലയാളം ഫോൾഡറായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ജാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ഹൈഫൺ ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജാങ്കോ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ടി ഫയൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ എന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് ടിയിൽ ജാങ്കോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാങ്കോ മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ജാങ്കോ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയാം
സോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നു അതിന് പൈത മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ വൈ എന്നുള്ള ഫയൽ മാനേജ് ഡോട്ട് പൈ വൈ എന്ന് ഈ ഫയൽ ഈ ഫയലിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം റൺ സെർവർ എന്ന് കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ടെർമിനലിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെർവർ അറ്റ് ഇത് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ ചാങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഈ കമ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ യു ആർ എൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാങ്കോ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രീ ബിൽഡ് വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി എന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഇത് സോ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ജാങ്കോ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മുടെ ഹെഡ്സ് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷ